नमस्कार दोस्तों आज फिर से आप सब लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम किसी नई विद्या को सीखते हैं और हम कोई नई स्किल को अपनाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको अप्रिशिएट करें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के यूट्यूब चैनल जो आपके लिए यूजफुल है और लाइफ में आपको फायदा देने वाले हैं उसको हम सब्सक्राइब करें लाइक करें और बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाए और सब लोगों के बीच में उसकी चर्चा करें चले दोस्तों आज हम बातचीत करते हैं भूलने की भूलने की यानी हमने इससे पहले भी बातचीत करी है कि हम भूलते क्यों हैं कैसे चीजों को याद रखा जाए पर हम आज बात करेंगे भूलना जरूरी है चीजों को याद करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम चीजों को भूल भी जाएं यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो चीज हमें लाइफ में नहीं चाहिए हम उसको इतना ज्यादा महत्व ना दें और उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ से हटा दें उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका केवल ये है कि हम उसके बारे में ना सोचकर उस बारे में सोचें जो हमें अच्छा लगता है अनप्रेजेंट मेमोरीज बहुत सी ऐसी बातें कि मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो कुछ मेरे साथ में ऐसा हुआ जिसको मैं भूलना चाहता हूं और बार बार आके बैक ऑफ द माइंड मुझे वो इतना ज्यादा परेशान करता है कि मैं चाहकर भी अपने अच्छे काम भी नहीं कर पाता मैं किसी अच्छे काम को करने जाता हूँ पर बैक ऑफ द माइंड कोई मशीनरी ऐसी होती है जो ड्राइव कर रही होती है और मुझे अच्छा काम करने से रोकती है सपोज एज ए स्टूडेंट आपको स्कूल में एक टीचर ने डांट दिया आपको टीचर ने डांट दिया और आपकी वहां पर कोई गलती भी नहीं थी ऐसा आपका मत है आपको ऐसा लगता है आपकी गलती नहीं थी पर टीचर ने डांट दिया होता है हम सब के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा होता है अब नेक्स्ट जब आपका दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो रही है दूसरे टीचर आ रहे हैं आपके फेवरेट टीचर भी सही है तो उसमें भी आपका मन खराब रहेगा घर जाते जाते भी आपका मन खराब रहेगा जरा सोचिए उस टीचर ने आपको एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए डांटा और उसकी वजह से आपका पूरा दिन और कई कई बार कई कई दिन तक हमारा मूड खराब रहता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में छोटी सी घटना घटी और हम उसके बाद में उसको इतना ज्यादा रिवाइंड कर करके देखते रहते हैं कि उस घटना का असर हमारे आज के कामों पर भी पड़ता है गौर कीजिए आप एक पार्टी में गए पार्टी में बहुत अच्छा माहौल है आप पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं सब लोगों से आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है आप नाच रहे हैं आप गा रहे हैं आप सब लोगों के साथ में खूब बातचीत कर रहे हैं यू आर हैप्पी विद और हर कोई आदमी आपसे खुश है आप सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं आपके सब यार दोस्त आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं नए लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है बहुत अच्छे आपके तीन चार साढ़े चार घंटे बीतते हैं अचानक से जब पार्टी खत्म होने वाली है एक वेटर के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और वो पानी का ग्लास आपके ऊपर गिर जाता है और आप कहते हैं पूरी पार्टी का मजा कर गिरा कर दिया और कीजिए पूरी पार्टी का मजा कर गिरा कर दिया वो चार साढ़े घंटे जो आपने इतना एंजॉय किया वो आधे मिनट एक मिनट के इंसिडेंट से पूरी पार्टी का मजा खराब हो गया बट वो जो आपने टाइटल उसको दे दिया कि पूरी पार्टी का मजाक मजाक कर दिया इसके वजह से क्या होता है उस पार्टी के हफ्ते दस दिन बाद आपको आपका कोई पुराना दोस्त जो उस पार्टी में था मिलता है और आपसे कहता वाह उस पार्टी में तो तुम छाए हुए थे और आपके मुझसे क्या निकलता है क्या छाए हुए थे यार पूरी पार्टी का मजाक खराब कर जरा गौर कीजिए एक तरफ वो चार साढ़े घंटे का प्लेजर है और एक तरफ वो आधे मिनट की वो गलती उस वेटर की जिसकी वजह से आपने परिभाषा दे दी कि सारी पार्टी का मजाक खराब कर अब जरा गौर कीजिए अगर उसकी जगह पर आप उस साढ़े चार घंटे को याद करते और उस आधे एक मिनट के इंसिडेंट को भूल जाते तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पार्टी के लिए आपके दिल में आज क्या रिस्पॉन्स होता और आप कह रहे हैं पूरी पार्टी का मजाक मजाक करती है चलिए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अनप्लेजेंट चीजों को भूल भी सकते हैं क्योंकि अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता क्योंकि जिस समय पे हम किसी भी घटना को सोचते हैं उससे कुछ इमोशंस इवोक होते हैं वो जो इमोशंस इवोक होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि हम आज कैसा बिहेव करेंगे हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होने वाला है अगर हम प्रेजेंट मेमोरीज को याद करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा महसूस करने में हम अच्छे निर्णय लेते हैं और हम आगे बहुत अच्छा कर पाते हैं जबकि अगर हम अनप्रेजेंट चीजों को याद करते हैं हमारा मन आज भी खराब होता है और हम उसकी आधार पर उसी स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं ये गलत सोच हमारी आ सकती एक फिल्म के एडिटर की तरह से राइटर वाला रोल भी हम कर सकते हैं पर यहां पे हमें एडिटर वाला रोल करना है राइटर का काम क्या होता है किसी सीन को निर्धारित करना उसके आधार पर कॉस्ट्यूम तय करना उसके आधार पर डायलॉग तय करना उसके आधार पर इमोशंस इवोक कराना और एडिटर का काम होता है शूटिंग हो जाने के बाद में उसमें जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको कट कर देना और जो जहां पे ऐड करना है उस तरीके से ऐड करते जाना एज एन एडिटर यहां पर हम क्या करेंगे सपोज एक बहुत बेसिक सी चीज लेते हैं 
एक बच्चे को स्कूल में उसके टीचर ने डांट दिया अब बार बार उसके मन में क्या ख्याल आता है वो टीचर की वो आवाज उसे कानों में पहुंचती है वो चेहरा वो किस तरीके का गुस्से का एक्सप्रेशन था वो फीलिंग किस समय अचानक से कैसे ही उसकी डाटली उसको कैसा फील हुआ अब एज ए सी डी अगर हम स्क्रैम्बल सी डी को कर देते हैं तो क्या होता है सी डी को जब हम चलाएंगे उसके बहुत से सीन स्क्रैम्बल हो के आ रहे हैं आवाज कहीं कहीं अटक जाएगी इसी तरीके से हम अनप्रेजेंट पूरी मेमोरी को एक स्क्रैम्बल सी डी की तरह से चलाते हैं जरा उसको उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जो अनप्रेजेंट था उसको इस तरीके से चलाइए कि उसके कुछ पार्ट मिसिंग हो रहे हैं आवाज उसकी मिस हो रही है बीच बीच में डायलॉग जो है उसमें कुछ गिगलिंग आ रही है कुछ बीच में मनोरिंग है कुछ पॉज हो जा रहा है एक्सप्रेशन स्क्रैम्बल चेहरा स्क्रैम्बल हो जा रहा है और इस तरीके से आप उसको गौर कीजिए जैसे वो टीचर है ना उस टीचर को आप एज एन एडिटर उनके फेस को अजीब गरीब तरीके से देखिए उस पार्ट पर गौर कीजिए कि कैसे आपको वो थोड़ा फनी दिख सके क्या वो डांटने का तरीका थोड़ा अलग था जरा गौर कीजिए बगल के बच्चे ने एकदम से हंसा तो आपको भी अंदर से हंसी आ सकती है यानी हम अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे पूरा ऐसा एडिट करें कि वो सारे एलिमेंट उसमें जुड़े जो हमें प्लेजेंट फीलिंग दे सके इसका मतलब ये नहीं कि खराब एक्सपीरियंस को आप अच्छा महसूस करें इसका मतलब ये है कि उस खराब एक्सपीरियंस को आप अपने आप धीरे धीरे अपने दिमाग से इरेज कर दें उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना रहे जो आपके दिमाग में बार बार अटैक करे और आपको ये बताए कि तुम खराब फील करो जरा गौर कीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं सर्कस के जोकर के बारे में मत सोचिए मत सोचिए तो क्या होगा ना चाहते हुए आपको उस सर्कस के जोकर के बारे में सोचना पड़ेगा यानी हम अपने दिमाग को क्या कमांड रहे हैं वो ही निर्धारित करेगा कि क्या हमारे दिमाग में आएगा और क्या नहीं आएगा अपने आप में इतनी नेगेटिव कमांड है क्योंकि मैं ना चाहते हुए आपको कमांड दे रहा हूं कि आप सर्कस के जोकर के बारे में सोचिए हमें से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं मुझे ये चीज पसंद नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे लाल रंग पसंद नहीं ठीक है आपको लाल रंग पसंद नहीं तो आप उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी आप बार बार उस लाल रंग पर फोकस कर रहे हैं बार बार आप उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए और ईश्वर ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की पावर दी है कि ना चाहते हुए भी जो हम कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारे गुलाम की तरह से उसको रियलिटी में तब्दील करने का हर संभव प्रयास करता है जरा गौर कीजिए हम उस लाल रंग के बारे में बात करें क्यों ना हम बात करें जो रंग मुझे पसंद है मुझे नीला रंग पसंद है तो मैं कहूं मुझे नीला रंग पसंद है क्या जरूरत है मुझे उस बारे में बात करने की जो चीज मुझे पसंद ही नहीं है जब हम अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप ना पसंद आने वाली चीजें लाइफ से डिलीट इरेज होती रहेंगी इसको अपनी लाइफ में आजमा के देखिए और इसके बाद देखिए कि क्या आपको लाइफ में चाहिए उस पर आप कितना अच्छा फोकस कर पा रहे हैं अपने आप को लाइफ में एक कमांड मत दीजिए कि पीछे मुड़कर मत देखो हमेशा ये कमांड दीजिए कि आगे देखो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस के साथ में हम आगे और चर्चा करेंगे और देखते हैं हम अपने जीवन में किस तरीके के सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं नमस्कार